ഹലോ എല്ലാ കുട്ടികളെയും സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ പ്രൈമറി മെത്തേഡായ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന കൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് സംഘ സ്വഭാവവും സംഘ ചലനാത്മകതയും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരെയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്നത് അല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരം സംഘ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സംഘ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്കർ കൊടുക്കുന്ന പ്രോ പ്രോഗ്രാം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇടപെടൽ ചെയ്യുന്നു ഇടപെടുന്നു പരസ്പരം ഇടപെടുന്നു അപ്പം ആ ഇടപെടലിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന ആ ടേം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ല പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ കുറേ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അല്ലേ സാധാരണ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇടപെടൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഫാമിലി അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് അയൽപക്കം അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ സഹപാഠികൾ ക്ലബ്ബ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ പ്ലേ ഗ്രൂപ്പ്സ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് നാച്ചുറൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് റെഡിയായി വരുന്നവരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലത്തെ മെമ്പേഴ്സ് മുഴുവനും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപരിചരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെയോ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവരായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തോ ഉണ്ടാവുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിന് പോയാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഭവം അല്ലെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല സൗഹൃദ ക്ലബിൻ്റെ ക്യാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി സിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സഹവാസ ക്യാമ്പിന് പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ പോയ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അപ്പം നമ്മൾ വീട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അനുഭവത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രാക്ഷന് നമുക്ക് ബാധിക്കും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകാൻ പോയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അനുഭവം എന്തായിരിക്കും ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവരെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്തായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് സജീവമാകും കാരണം അവിടെ ആ ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പ് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ചില ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ടെക്നിക്കുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മിക്ക ക്യാമ്പിലെയും ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ചില സമയത്ത് ഈ മഞ്ഞുരുകൾ പ്രോ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ എല്ലാ ക്യാമ്പിൻ്റെ ആദ്യം അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ആ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോഗ്രാമിന് 
അത് ഇൻ്ററാക്ഷനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം നല്ലൊരു ചലനാത്മകത അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഒരു എനർജി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക് റഫേഴ്സ് ദ ഫോഴ്സസ് ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓളം ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എനർജിയെ ശക്തിയെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് അപ്പോൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫോഴ്സസ് ശക്തി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അങ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ആർ ഡെവലപ്സ് ത്രൂ ദി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ നേരത്തെ മഞ്ഞൂരുകൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മളെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മഞ്ഞൂരുകൾ പ്രവർത്ത പ്രോഗ്രാം നടത്തിയോടു കൂടിയിട്ട് അല്ലെ ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും അത് നടത്തിയോടു കൂടിയിട്ട് എന്താക്കുന്ന അതിലോട് അതിൽ വർക്കർ ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഗെയിംസിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മൾ അപരിചിതരായ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഫെമിലിയറായിട്ട് മാറും സോ ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ആർ ഡെവലപ്സ് ത്രൂ ദി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് റെഫേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അല്ലേ മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവർ അവരുമായിട്ട് ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലേ അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവുന്ന ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തത്തിലെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എയിം ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടാനെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവണം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ തമ്മിൽ ഇടയിൽ ഒരു എനർജി ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കണം സോ ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിന് മുഴുവനും അത് ബാധിക്കും അല്ലെ നല്ലൊരു ഡയനാമിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാവും ഡയനാമിക്സ് കുറവാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് വലിയൊരു മെച്ചം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ വർക്കറുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടാസ്ക് വൺ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക് ഓർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ഗുഡ് ഡയനാമിക്സ് നല്ലൊരു ഡയനാമിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം വലിയ ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് വർക്ക് കാരണം അപരിചിതരായ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ഈ ആൽക്കഹോളിക് അഡിക്റ്റ് ആയ ആൾക്കാർ മയക്കുമരുന്ന് അടിമയായിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം നല്ലൊരു ഡയനാമിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക് ഫോർ ദ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താവാൻ വെറുതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ദ വർക്കർ ഷുഡ് അവെയർ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഡയമെൻഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാ
ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവരുടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്നെ ക്യാമ്പിൽ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷനിലോട് കൂടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും കുട്ടികൾ പല തരത്തിൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു പിരിമുറുക്കം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കർ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനിടയിൽ നല്ലൊരു ആശയവിനിമയ രീതി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്ററക്ക ഇൻ്ററാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് ആർ ദ ബേസിക് ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്കർ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് മെമ്പർ ടു ഡെവലപ്പ് എ സ്യൂട്ടബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഒരു ആശയവിനിമയ രീതി എല്ലാവരും തുറന്ന് ഇടപെടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഗൈഡഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് വർക്കറിൻ്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാസ്ക് എന്താണ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ അപരിചിതരായ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അവർ എല്ലാവരും ചില സമയം മാറി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഡയാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ട്രയാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചില ക്ലാസ്സുകൾ ചില ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ മാത്രം എപ്പോഴും ഇടപെടുന്നു അവർ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇടപെടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർ ഡയാർഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ചില സമയം രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും ഒന്നിച്ച് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് അവർ വലിയ അടുപ്പുണ്ടാവില്ല അവർക്കും ഇൻ്ററാക്ഷൻ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ചെയ്യണം ചില ആൾക്കാർ ഐസൊലേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് സോ മെനി റീസൺസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സബ് ഗ്രൂപ്പ്സും നമ്മുടെ ഈ മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും അവർ അവർക്കൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ വർക്കർ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മൊത്തം നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയ രീതി ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അല്ലേ അത് അത് ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം അവർ ഒരു ഒരു ലീഡർ സെൻറ്റേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ അല്ല വേണ്ടത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെൻറ്റേർഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ലീഡർ സെൻറ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കറിൻ്റെ നേതൃത്വം വർക്കർ പറയുന്നത് ആ മറ്റുള്ളവർ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലാവാൻ പാടുള്ളൂ മറിച്ച് എന്താണ് അവരുടേതിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം അല്ല ഒപ്പീനിയൻസ് അവരെ ഓരോരോ ആളിൽ നിന്നും ഒപ്പീനിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വർക്കർ ഗൈഡ് ചെയ്യണം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് സെൻറ്റേർഡ് റാദർ ദാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഷുഡ് ബി ഗ്രൂപ്പ് സെൻറ്റേർഡ് റാദർ ദാൻ ലീഡർ സെൻറ്റേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയാർഡ്സ് ട്രയാർഡ്സ് ഐസൊലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ നല്ല മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വർക്കർ സഹായിക്കണം അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ഗുഡ് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഭൗതിക സാഹചര്യം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയണ്ടത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ചില ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ പോയി കാണാം എന്തുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരും വട്ടത്തിൽ റൗണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ രൂപത്തിൽ ഇരുത്തുന്ന കാണാം എന്താ എൻ്റെ അതൊരു നല്ലൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് കാരണം എന്താണ് അവർ മുഖാമുഖം എല്ലാവരും കാണും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഒരു ഇടുങ്ങിയ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള റൂമുകളും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ അവയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഡ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് നല്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയം ഇടപെടലിൻ്റെ ഒരു രീതി ഒരു പാറ്റേൺ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കൊഹിഷൻസ് എന്നാണ് കൊ
നിൽക്കാതെ ഈ സൗഹൃദ ക്ലബിലേക്ക് കുട്ടിയൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭയങ്കര നിർബന്ധിക്കും കുട്ടി പറയും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അവസാനം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും പിരിയാനുള്ള വിഷമം അപ്പം അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അത് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം ഒരു വീ ഫീലിംഗ് ഒരു യൂണിറ്റി അല്ലേ ഒരു അട്രാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇൻട്രാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം അറിയുന്ന നീക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ ഷുഡ് ലിസണിങ് അവയർ ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് കൊഹിഷൻസ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് കൊഹിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് കൊഹിഷൻ ഈ റെഫേഴ്സ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ടു അറ്റാച്ച് ടുഗദർ വിത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ് ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബോണ്ടിങ് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവണം ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി അടുപ്പം ഫീലിംഗ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഫോർ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു റിമെയിൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടരണം എന്നില്ല അവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തുടരണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നിച്ച ഒരു ഫീലിങ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ കുറേ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു സുരക്ഷിതത്വ പോലും ഒരു അംഗീകാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവണം അംഗീകാരം അല്ലേ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു അംഗീകാര ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം രണ്ടാമതെന്താണ് ഒരു പദവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടാക്കും മാത്രം പോരാ പദവി എല്ലാവർക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തുടരണമെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റോട് കൂടി ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു പദവി അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ ദ റിസോഴ്സസ് എൻ്റെ നല്ല വിഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ദ റിസോഴ്സസ് എൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജസ് അവൈലബിൾ ത്രൂ ഗ്രൂപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തോടു കൂടി അവർക്ക് നല്ല വിഭവങ്ങൾ അല്ലെ അത് പലതരത്തിലുള്ള ഇതായിരിക്കാം ചില സമയത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഫീലിങ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പിന്നെന്താണ് അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെ എനിക്ക് ഈ ക്യാമ്പിൽ പോയാൽ അല്ലെ എനിക്ക് സൗഹൃദ ക്ലബിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോയാൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൗട്ടിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയാൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തൊക്കെ പരിമിതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷകൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവണം ഗുണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള അതുപോലെ അതിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണം എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും വി കമ്പയർ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മനുഷ്യ സഹജമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെച്ചം ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം നല്ല രീതി അല്ലെ മറ്റ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് അല്ലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയ ക്യാമ്പിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും നല്ലൊരു ഒരു ക്യാമ്പാണ് ഇത് ഇതിലൊരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിങ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാണ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് അതർ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് കൊഹിഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട്സ് രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ മൂന്നാമത്തത് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് അല്ലേ നോംസ് റോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് നോംസ് പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പദവികളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കണം കൺട്രോൾ മെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡെമോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവക്കാരാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം
രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് എണീക്കണം ആ സംബളം ഇത്ര മണിക്ക് ഉണ്ടാവണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ അത് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഡിസിപ്ലിൻസ് വി ക്യാൻ പ്രൊമോട്ട് എ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി നോംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സമയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പിയറൻസ് ഡ്രസ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പിയറൻസ് മീശ പഠിക്കാൻ വെളുക്കാൻ താടി വെക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പല ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ മാറാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈമിലി അതൊക്കെ എന്തുണ്ടാവണം ഈ നേതൃത്വം ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ടൈമിലി ഇവോലേഷൻ ഉണ്ടാവണം മറ്റ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കറക്ഷൻസ് തെറ്റുതിരുത്തലുണ്ടാവണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഈ അച്ചടക്ക പരിപാലനമൊക്കെ വളരെ ഹാർഫുൾ ആവാണ്ടോ ഇല്ല അത് നിയന്ത്രണത്തിലായിട്ട് ഗുണത്താക്കേറെ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യും ചില സമയത്ത് സോ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ക്യാൻ ബി ഹാർഫുൾ ഇഫ് ദ ആർ ടു റിജിഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ വേറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് അത് അവരുടെ പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളായിരിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാർഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് അംഗങ്ങളെ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് കൾച്ചർ സംഘ സംസ്കാരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സംഘത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് വ്യത്യസ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും വ്യത്യസ്ത ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ അവരുടെ കൾച്ചർ കൾച്ചർ മീൻസ് വാല്യൂസ് ബിലീഫ്സ് കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് അല്ലേ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലേ പല മതക്കാരുണ്ടാവും പല ജാതീയപരമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവർ അത് ഇത് ഇതൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു യുനീക്ക് കൾച്ചർ സിസ്റ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാവും വ്യത്യസ്തകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ തന്നെ അംഗങ്ങളുടെ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വേദി ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ അവിടെ ഒരുക്കണം അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് ഓർ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അത് ആ കൾച്ചറൽ അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ കൾച്ചർ അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഓഫ് ദ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്കർ ദാറ്റ് ദ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദ ഈച്ച് മെമ്പർ ഷുഡ് ബി ബോണ്ടഡ് ഓർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് എ കോമൺ ഗ്രൂപ്പ് കൾച്ചർ വർക്കർ ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് എ കോമൺ ഗ്രൂപ്പ് കൾച്ചർ ബൈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ അല്ലേ വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ബാങ്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്ന് അങ്ങനെ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൾച്ചറൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു പൊതുവായ സംഘ സംസ്കാരം ഈ സംഘത്തിൻ്റെതായ ഒരു സംസ്കാരം അവർ ഡെവലപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം അല്ലേ അത് ആ സമയത്ത് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് അതൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഈ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എടുക്കണം അല്ലേ അവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഹാവ് യുനീക്ക് സെറ്റ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വർക്കർ ഷുഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ മെമ്പർ ടു ഷെയർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്ക് ടു പ്രോപ്പർ ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് ദീസ് വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂസ് ഈ കൾച്ചർ ഷുഡ് ബി ബ്ലെൻഡഡ് ഓർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ അവരുടെ പരസ്പരം ആദ്യത്തെ പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻറ്ററാക്ഷനിലൂടെ അവരുടെ സംസ്കാര വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരെ എന്താക്കണം a group culture work should develop to form to construct a group culture ende oru athinte thai namukku oru nammala class il edhai oru culture undavile humanities aithu nammal ippo namukku parayam namukku nammada class il humanities class il aithu oru samskaram undu undu le school namukku oru school samskaram undu adu pole thanne group culture avade ende akki edukkanam അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ നല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ അല്ലേ അവൻ പിന്നെ സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫീലി 
അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ വിത്ത് മെമ്പർ ഷുഡ് ഇൻ്ററാക്ട് ഇൻ എ ഫ്ലെക്സിബിൾ വേ ഓർ ഇൻ എ ആക്റ്റീവ് വേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാൽ മാത്രം നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ നല്ലൊരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ നല്ലൊരു ഡയനാമിക്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നല്ലൊരു ആശയവിനിമയവും ഇടപെടൽ രീതിയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്യാമ്പിലോ ഒക്കെ ക്യാമ്പിൽ ഓഫീസർ നടത്തുന്ന ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷനൊക്കെ ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അല്ല മഞ്ഞുരുകി നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്കലാണ് ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എടുക്കണം അതിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് പല സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും പല ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിക്സ് ലൈക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പല തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതൊന്നും നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഗ്രാം അംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടാവും ടൈം ടേബിൾ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഗ്രൂപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൾച്ചർ വർക്കറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം പല തരത്തിലുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സംസ്കാര വൈഭിന്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പ് പൊതുവായിട്ടൊരു ഈ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ജാതി മതമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്ലെ ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും മറന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒരു സാംസ്കാരിക ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കൽ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നല്ല ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷന് കാത്തിക്കൊള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ഇൻ എൻ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് നല്ലൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതാൻ വേണ്ടി എഴുതുക എന്താണ് ഒരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയനാമിക്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് എന്നുള്ളൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അത